Merhaba sayın izleyiciler. Evet bugün Koç diyor ki programda ben Deniz Hikmet Gökçe ve Sayın Yalçın Kireççi ile beraber çok ama çok özel bir konumuzla birlikteyiz. Evo Binary olarak duyulan firmanın uluslararası e, başkanı Ramon Alcantara ile beraber yani prezident ile beraber çok ama çok özel bir programdayız. Bugün burada e, pek çok yönüyle bir şirkete ele alıyor olacağız. Hikayesiyle, gelişimiyle ve pek çok sorusuyla şu an karşı karşıyayız. Ramon Ankara'ya çok hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle size. Thank you. Ee, sizi biraz tanıyabilir misiniz? Çünkü insanlar çok fazla Evo Binary deyince e, çok fazla merak ediyor. Özellikle Türk halkı sizi yakından tanımak istiyor. Müsaade ederseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Can you please tell us about yourself and people in Turkey wondering about you and they want to get to know you. Great. Uh, what a, how the starts to talk about me is uh, I'm a 36 years old. I'm a graduate in Brazil, in uh, in Portugal. I finished my graduation in 2004, and in 2007 uh, I'm start to to work in the the forex market with my partner Alexander Rodriguez. Is always we always have uh, this partnership, and uh, in the beginning. Uh, we make one a uh, uh, good relationship, business relationship. Why? Uh, Alexander Rodriguez is a the excellent brain. Is the guy behind the computers, the the, the guy to develop uh, all the our software to to work in the the forex market. But he uh, follow he uh, looking for me, and we we talk, and he told me, I have this excellent tool but I don't know how to sell this mm -hmm. so okay. we start our uh, in the in that time is a not uh, not yet one company but just two young guys to want to to grow mm -hmm. up in the uh, in the life in the in the mm -hmm. financial market we started uh, to follow to to follow the clients the investors to to work with us and our first client is uh, my father friends is a uh, the the the businessman in in brazil and uh, in, in the in the beginning sorry ramon yes uh, burada anlattıklarınızı biraz biz türkçeye çevirerek uh, devam edelim isterseniz ramon we just want to explain the turkish what you just said we just gonna explain to what you said in Turkish now. Uh, okay. Excuse me, can you repeat? We just gonna explain what you told us about your story as a Turkish now. She's okay. just gonna translate it. Okay. Uh, i̇smim Ramon, 35 yaşındayım. Brezilya'da doğdum ve Brezilya'da büyüdüm. Orada üniversiteyi okudum. Üniversite yıllarında arkadaşım vardı, Rodriguez adında. İkimiz uh, o dönemlerde beraber takılıyorduk. Brezilya'da okulu bitirdikten sonra Ramon'la birlikte 2007 yılında Forest Market alanında çalışmaya başladık. İkimiz o zamanlar hem gençtik hem de kafamıza göre takılıyorduk. Bir planımız, projemiz yoktu. Ancak Rodriguez'in bu işlere kafa olarak çok yatkındı program açısından. Birçok e, programı kendi başına yapabiliyordu. O e, program açısından donanımlıydı. Ben de pazarlama açısından donanımlıydım. İkimiz de birlikte çalışmaya karar verdik. Daha sonra Portekiz'e taşındık. 2007 yılında kendi çapımıza bu alanda iş yapmaya başladık. Ve ilk müşterimiz de babamın yardımıyla da babamın tanıdığı bir ünlü iş adamı Brezilya'dan. Onunla iş yapmaya başladık. Hatta şöyle bir hikayemiz de oldu ilk işimizde. İş yapacağımız iş adamı bize pek inanmıyordu. Ancak tanıdığı olduğu için babamın bize güvendi. Ve umarım dedi size yat yapacağım yatırımı bana kaybettirmezsiniz. Okay, from now on. Okay. We listen to you. And uh, in 2000, uh, like I told you, in 2007, uh, we start with our first clients, with first investors, clients. And uh, for beginning, is uh, these clients are my uh, the friends of my father, and uh, uh, they invest. Uh, I need to, to to say the truth. They invest uh, because one thing, he told. They told me. 
we will invest in this in the your software in the to work in the market mm -hmm. uh, we don't believe uh, so much in this but we know your father we know your family yep. we know our trust guy and uh, uh, let's make one test okay. and uh, is is is the uh, the hard work is uh, just the first clients because after that, with our profits, with our uh, uh, uh, knowledge, uh, our clients uh, uh, recommend our service to the other clients. In in the first three years, we working like a self-employed uh, without one uh, uh, mm -hmm. real or without one one company. Okay. And, uh, uh, sorry. Can I translate, it, please? <laughs> İlk müşteriniz tek kişiydi. Is it your first client? Only one person, only one businessman. Is my first my first client is one one uh, uh, businessman. Yes. Uh, businessman. Yes. Okay. Uh, the most parts of my my uh, our clients are the the businessmen, the medium bigger uh, uh, businessmen, hmm. uh, and uh, the men uh, uh, with the vision and uh, obviously. The vision and uh, knowledge about me, about my uh, uh, uh, but the men with the uh, uh, courage to to run some risks, mm -hmm. to to to make uh, the the huge the, the huge profits. Huge profits. Okay, can we translate, please? Okay. Evet, ilk e, müşteri e, tek kişiydi bir e, iş adamıydı. Bu iş adamı da ailemi de tanıdığı için. Bana olan e, ailem olan güveninden dolayı bize yatırımda bulundu. Tabii ki bu bize market pazarda e, büyümemize ve ismimizin duyulmasına sebep oldu. Onu da yakaladığımız başarıyla ve onun önerileriyle e, bu sektörde, software sektöründe biz de yavaş yavaş Rodriguez ile birlikte adımızdan söz etmeye başladık. Okay, thank you. Okay, uh, continue. Uh, we work in the this format for the three years and three years um, and uh, something more. And after that, uh, we decided to open one small company, uh, just to, uh, uh, also because one uh, bigger client asked us, you make the excellent job. Why you don't uh, open one company? Uh, let's make this more professional. So. Uh, in this case, uh, in 2010, we opened our first company, and uh, we continue to working during these these years, uh, just with the uh, investors, just with the, with the uh, private clients, and uh, our life are, uh, was uh, comfortable. We have uh, we generate the profits to our clients. We generate the profit for for us. Uh, and uh, in beginning of 2000, think one conversation uh, makes everything uh, different. Okay. Okay. Bu işi aldıktan sonra iki genç olarak artık ismimizden söz ettirmiştik bu piyasada ve gelen teşvikler ve gelen istekler doğrultusunda ben ve ortağım Rodriguez bir karar aldık. 2010 yılında şirketleşmeye karar verdik. Çünkü artık yaptığımız iş hacmi gerçekten de şirketleşmemizi gerektiriyordu. Ve 2010 yılında biz de bu iş hayatına atılmış olduk resmi olarak. Şirketimizi kurduk. And, and what happens? Uh, one colleague, one, one of our uh, friends, during one conversation, one simple conversation, uh, we we we are talk uh, we was talk about uh, our company our software and uh, that guy asked us why you don't uh, introduce the multi level marketing in your company and i see i rodriguez rodriguez uh, look at me and we um, no we don't don't talk, don't think about that we don't need that. We have a comfortable life. We have our profits. Uh, no, thank you. And this, uh, this friend, this our friend, don't give up to this idea. Bu öneriye öncelikle hayır dediniz o yıllarda. When they, yes. when they ask you first time, why you, why you not getting bigger and uh, why you not going to multi-level marketing, 
and you have said no. What's the reason for that? Yes, uh, it's, it's, it's uh, some reasons. Uh, first of all, uh, we already have, uh, uh, it's for what? For to win my money, to gain my money. We already have money in this time. Uh, and the second thing, uh, we uh, already read something on the internet about MLM, uh, multi-level market uh, companies, and we read a lot of bad things, a lot of really bad things, and we are not interested. What kind of bad things? Nature, uh, kötü şeyler. A lot of type of the, the, the people are, are cheaters uh, uh, for other people or for other companies. Companies promise uh, absurd things, unbelievable things to, to get uh, a new client, to get uh, the money of the people. And uh, uh, we have one excellent uh, uh, product, one excellent software. And why... Uh, uh, introduce our our duo to that type of the mm -hmm. the market when the people uh, uh, some some people uh, cheating cheating uh, uh, other peoples and uh, uh, don't have some uh, a lot of ethic a lot of loyalty uh, it, these things we we we like in our company. This is a... Mm. Of, uh, uh, uh, okay. okay. You can translate, company. please. Biz e, ilk şeyi e, kabul etmemizin nedeni isteği. Çünkü bu markete hal hazırdaki birçok şirketi araştırdım. İnternetten onların web sitelerine baktım. Yapılan çalışmalara baktım. Ve çok olumsuz e, verilere rastladım. Olumsuz görüşlere rastladım bu şirketler hakkında. Bunların en büyüklerinden bazıları da şirketlerin... E, Kendilerine iş imkanı yaratmak için birbirlerine karşı söyledikleri yalanlar, insanları kandırdıkları, insanlara güven vermeden onlara yatırıma teşvik etmeleri, sonucunda da insanların hayal kırıklığına uğraması ve hayal kırıklığına uğrayan insanların bu tür şirketlere güvenlerin azalması. Biz de e, ortamla şimdi buna böyle bir ortam hazır olmadığımız, zaten yeterince paramız var ve yeterince müşteri potansiyelimiz var ve ayrıca bizim elimizdeki softwareimiz çok kaliteli ve gerçekten de iş yapan bir software. Hı hı. E, ondan dolayı da e, şu anda o market pazarına girmek istemedik. Okay. Okay. And uh, we think on the first time and we say no, thank you. We don't think about that. But this uh, friend, it don't give up. And after a few time. He come back. Look. Okay. Let me short term. Okay. Translate. Ee, birinci ret ettiğimize bu arkadaşımız durmadı tabii ki çünkü bizim evimize hmm. gerçekten de güzel bir e, softwareimiz vardı, iş yapıyordu ve kar, e, kar yapıyorduk. Arkadaş hmm. tekrar yeni fikirlerle geldi, bizi sürekli olarak teşvik ediyordu bu market alanına açılmamız için. Ve bizlere gerçekten de elimizde iyi bir ürün olduğunu, bundan daha iyi faydalanıp daha iyi karlar elde edebileceğimizi söylüyordu bize. Buna rağmen ikincisinde de yine reddettik. Yes. And uh, after a few time that guy uh, take one plane and come to me, come to my home and uh, you don't need decide anything. You just need see this. See this. And uh, he uh, uh, make one uh, short presentation to the uh, how we our company can grow up and uh, how our company uh, can make can make a lot of uh, uh, different things. And uh, in that time, uh, I confess the first guy to to. The first guy to try uh, convince me is uh, that our friend to uh, mm -hmm. uh, have experience in yes. the multi-level marketing. But the second uh, uh, person is uh, Rodriguez. In this time, Rodriguez th uh, told, "I think will be the the good thing." Okay. Arkadaşımız tabi denemeye devam etti. Hiçbir zaman vazgeçmeyecekti anlaşılan. Hatta bir gün hiç unutmuyorum evde otururken bize geldi ve iyi bir şekilde hazırlanmış olarak geldi ve bana. Hiçbir şey söyleme ve yalnızca sunacağım şu e, verileri izle ve ona göre kararını ver dedi. 
bize bizim şirketimizi anlattı. Yaptığımız karları, yaptığımız ürünün ne kadar iyi olduğunu ve bu ürünlerin ve bu karın eğer markete girersek multi level marketinde karımızın iki katına çıkacağını ve oldukça da bir potansiyel oluşturacağımızı anlattı. Tabii ki durum böyle olunca da biz de ve Rodriguez de bu sefer e, arkadaşımıza güvenmeye başladı ve biz de kendi kendimize sormaya başladık. Gerçekten de bizim biz potansiyelimizin farkında değiliz herhalde. Çünkü dışarıdaki insanlar daha iyi bunu görebiliyor. Ve biz de c- kendi aramızda ciddi olarak düşünmeye başladık. Multi level marketine katılmayı. Önce Rodriguez e, ikna oldu. The, first of all, Rodriguez has decided to join the multi level marketing. Yes. yes. Uh, they he decided before and uh, after this he convinced me and uh, I uh, accept. I, I, I take the conclusion is a, a good thing for mm-hmm. the company. Mm-hmm. And to in ending of to 2015 December we start with the multi level uh, marketing uh, less than two years ago and we up uh, in this time we have uh, our private clients private investors is a uh, more or less 35 or 40 clients investors in the end of the 2015 to now we have uh, more or less 27000 2015 Aralık'ta Rodriguez'in de teşvikiyle beni ikna etmesiyle birlikte multilevel marketine girdik. <gülüyor> multilevel marketine girmeden önce bizim yalnızca özel olarak 35 tane müşterimiz vardı. Ancak multilevel markete girdikten sonra hem potansiyelimiz hem de müşterilerimiz daha da arttı. And uh, after the multilevel marketing everything is changed in our company. We uh, Before we are uh, not hold, but we uh, we are in the two or three countries. Mm-hmm. Uh, our clients are in the two or three countries, and today we are in the 116 different countries. 116. Yes. Okay. Mul- Almost all the world. Yep. Multi level com- uh, marketing'e girdikten sonra bizim gerek iş hacmimize gerekse işle işimize büyük bir kademe kat ettik. Ee, yaklaşık olarak şu anda aktif olarak 160 ülkenin üzerinde şirketimizin e, şubeleri var evet. ve faaliyettedir. Bu gerek kar anlamında gerekse de müşteri profili açısından bizi oldukça ileriye götürdü. Okay. Nice. Excellent. <gülüyor> yeah. yes. Süper. Good story. Thank you. Thank you. Just a, a short uh, uh, uh, part of this, the, this story. Is a, to explain everything we need uh, so mm-hmm. much uh, um, so much time. Mm-hmm. Mm-hmm. E, bu şirketinin tabii şey e, kuruluş hikayesiydi bahsettiğiniz. Ama bir de tabii network marketing sahasıyla ve zorluklarıyla önce karşılaştığınız söylediniz. Peki network dünyasına merhaba dedikten sonra e, zorluklar yaşadınız mı? So so far we talk about how we created your company. And then the way you grow up your uh, company and the way you make your business. But right now I wonder, when you uh, joined the multimedia marketing, how what difficulties did you come across? We have a, a, a lot of difficult in the... I uh, back to the my uh, not so good feelings about this this market. Mm-hmm. Is uh, The multi-level market is uh, uh, the excellent tool to make your company uh, grow up but is a uh, one it's one two one one one type uh, of the two to cheating cheating some people's mm-hmm. uh, exist the two different uh, types of the companies the the real companies with the the serious companies and the this other type Is, uh, mm-hmm. We don't need talk uh, a lot about that. And when uh, some companies uh, discover and uh, starts to see our company, how we work, uh, our transparency, uh, how we clarify everything, how we sh- show everything to the our clients and mm-hmm. our partners, yes. we don't have anything to hide. 
uh, some some companies uh, have some. Uh, let's talk. Let's uh, call this uh, jellos. You know? Yes. And uh, how these people work, in my uh, opinion, these people start to attack you uh, in the place uh, when you not some not all the time have opportunity to to defend mm -hmm. so okay. uh we uh, suffered all the types of the attacks in the internet attacks on the uh, our system attacks our uh, our bank system attacks yeah. these people uh when uh the evil binary with the multi-level market born uh the people the other companies uh it's not scary, it's a create one panic. And why this panic? Daha önce de söylediğim gibi e, bu multi, e, multi level marketine e, seviyeli davranıyordum. Çünkü gerçekten de pek katılmak istemiyordum. Ancak ikna olduktan sonra e, verilerden sonra multi level markete girdikten sonra gerçekten de çok zorluklarla karşılaştık. Çünkü biz yeni bir şirkettik. Her şeyimiz çok şeffaf ve açıktı. E, halka açık bir şekildeydi ve kar oranımız da çok iyiydi. Bunu gören birçok şirket de doğal olarak bizler üzerinde bir baskı kurmaya çalıştı. Ayrıca benim görüşümde bu pazarda multilevel marketinde ben şirketleri iki gruba ayırıyorum. Bir gerçekten de insanlarla birlikte olup kar amaçlı olan şirketler. Diğer ikinci grup ise konuşmak dahil istemiyorum. Bu şirketler de tamamen insanları kandırıp insanların yatırımlarını alıp ortadan kaybolma üzerine kurulan şirketler. Bizim de çok şeffaf ve açık bir şirket olduğumuzdan dolayı hem profilimizin hem e, güvenimizin çok iyi olduğundan dolayı pazarda ister istemez negatif anlamda bize karşı bir saldırı başladı. Banka hesaplarımız haklendi, internet sitemiz haklendi. Buna rağmen biz tüm bu olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ve şu anda da daha önce de belirttiğim gibi 160 ülke üzerindeki şirketlerimizle birlikte güçlü bir şekilde markette yolumuza devam ediyoruz. Okay. Ee, küçük bir düzeltme yapmam gerekiyor. Şirketler değil de e, marka elçileri diyelim isterseniz. Evet 160 ülkede. Little info. Okay. Katılımcılar. Katılımcılar. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, in continuous with uh, uh, this, these companies uh, make one panic against uh, yes, uh, the evil binary. And uh, in the, the brain, the, the head of these companies, what uh, they need to do? They need to destroy evil binary. To continue to to stay alive, and these people uh, try harder, try harder to to destroy our system, destroy our company. It's it's, it's, it's difficult to destroy our software, it destroy our product because it's a real, mm -hmm. it's not a, a, a, a smoke, it's a real. So uh, we don't have any problem in this part and the, uh, uh, uh, our software running in the in the market, but they. The people and the company creates uh, a lot of uh, uh, bad things. They try uh, uh, harder, destroy mm -hmm. us, but we uh, try more harder and we stay uh, uh, here. Most stronger, most, uh, most experienced and uh, ready to, to continue to grow up and continue to uh, uh, Stay with the relationship with all our uh, partners. Okay. Demin de dediğim gibi e, bizler Evo Biner olarak bu e, multi level marketine girdikten sonra birçok şirket tarafından e, birçok e, şeye haksızlığa uğrad uğradık. Hatta bizim dediğim gibi hesaplarımızı haklediler, her şeyi denediler bizleri bu yoldan vazgeçirmek için. Çünkü bizler gerek prodüktümüzle gerek de softwareimizle açık bir şirket olduğumuzdan dolayı bizi kabullenmek istemediler. Çünkü biz onlara göre daha çabuk büyümeye başladık. Bundan dolayı da bizler de kendi eksiğimizi giderek daha güçlü bir şekilde, daha e, güçlü ve daha iyi bir şekilde eksiklerimizi tamamlayarak markette yolumuza devam ediyoruz. Sard saldırılar sizi daha da güçlendirdi. All the attacks and then all the uh, other companies try to uh, avoid you but you get became stronger yes. every punch you had you come back with a stronger yes yes uh, uh, uh, they have you when you suffer this type of attacks uh, you have 
two ways to, to follow. Uh, or give up or fight. We uh, uh, choose the, the second way, is don't give up, is fight, is continue to work, is uh, get up uh, every day and uh, make one better work to then uh, the day uh, before. Don't stop, go ahead. <laughs> <laughs> çok acımasız, yeah. çok acımasız bir market. Bu markette iki, e, iki e, çözümünüz var. Ya bu saldırılar karşısında tamamen kaybolup gideceksiniz. Ya da tam tersi daha da güçlenerek, eskilerinizi giderek hmm. daha güçlü bir şekilde duracaksınız ayakta. Biz de ikincisini seçtik. Ve kendi eksiklerimizi gidererek her zaman e, ürünlerimizi, elimizdeki ürünü daha da iyileştirerek ve daha güçlü bir şekilde o şirketler karşısında durmaya çalıştık. Ve başardık. Türkiye pazarında tabii pek çok e, insan bunları merak ediyor olmakla beraber e, burada bir güven yakalama çabası da var. Bu bahsettiğiniz şirketlerden ne yazık ki. E, çok fazla deneyim de oluştu Türkiye'de network sahasında. E, fark olarak ben doğru mu anladım tekrar gibi olacak. Siz daha çok her ne varsa biz vaatler vermek yerine açıklayıcı olup açıklamaktan daha çok gösteriyoruz demiştiniz. Doğru mudur? Uh, recently, uh, even in Turkey, the people are have a uh, interesting about uh, marketing level companies. And like you said in your statement earlier, uh, you said as a company, your company, your product is open and you have your own products. And also you don't promise people, you just uh, show the people what they can do with their investment. Uh, what would you uh, suggest to people in Turkey? Because in Turkey, people are really know and they want to trust someone else when they give the, uh, their money to invest. Because it's very important to have a, that trust relationship between investor and the people. What would you recommend it? Yes. Uh, uh, first of all, I, I recommended one uh, good relationship. We need to uh, take one, some type of relationship to make this type of uh, investment and uh, for now we I I don't think I have a sure is a uh, one excellent way to to generate profit the real profits uh, is at the financial market mm -hmm. uh, if you if you see the the top 10 of the the Forbes magazine you will see four, maybe five persons to work exclusively in the financial market. It's an excellent way. Uh, but you have uh, two ways. Or uh, study a lot of years, study and study and study, and uh, work alone. Or you looking for help. And you have different types of health, of help. Okay. Uh, Pause here. Günümüze baktığınızda da şu anda dünyanın en zengin 10 insan içerisindeki yarısı yaklaşık olarak 5 forex markette e, invest, e, çalışan insanlar. Bu insanlar da e, forex marketin e, ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Günümüzde hmm. bence forex markette ço e, kar amaçlı çok fırsat var ve yatırım amaçlı çok imkan var. Yeter ki doğru yatırımı ve doğru e, e, şirketle ortaklaşa iş yapabilirsin, bilesin insanlar. Ayrıca e, seçim sizin isterseniz yıllarca okuyabilirsiniz. Okuyup okuyup bir yerlere gelmek için. Ya da e, birilerinden yardım alarak, fikirleri birleştirerek daha iyi bir şekilde e, iyi yerlere gelebilirsiniz. Hem finansal anlamda hem de konum anlamında. Okay. And uh, uh, just turn back a, la, a little bit uh, about the, the the people have a, a difficult to trust because the the people need a trust, and but uh, they have afraid so for some risks. Is uh, uh, the people need need to uh, understand one thing? I'm not a psychologist. It's it's you, but I I have one. Uh, I think uh, that way, uh, not about uh, only about the, the the financial world, but uh, about everything. In real world. Yes. Okay. Uh, right. uh, bence insanlar şuna inanmalı çünkü uh, gerçi uh, 
bir sosyolog değilim ama bir iş adamı olarak söylüyorum. İnsanların belli bir ölçüde gerçek dünyada bir risk oranı var. İnsanların da bu risk oranını göz önünde tutmaları gerekiyor. Bir iş yaparken. Dünyada her alanda risk var. Sadece finans alanda değil. Risksiz bir dünya yok diyorsunuz yani. Like you just said, I believe is the risk everywhere in the world. Not just in the financial marketing, even in the people life, daily life, they have a risk. Uh, you need, uh, obviously, if you don't want to, to run any risk, put the money in the safe box and <laughs> lock the, the safe box yes. and the pay attention is. It's nothing will happen, mm -hmm. but you not run any risk, but mm -hmm. it's not happen. You don't win uh, uh, the profits. Maybe you can lose because if you take uh, uh, just the money in the, the state box mm -hmm. and uh, uh, you lose the, the, the value. Yeah. Uh, but uh, the best thing to do is uh, uh, choose one alternative with low risks. Low risks. Low risks. Manageable risks. What? Manageable, Manageable. risks. Yes. Manageable, uh, uh, uh, uh, this is the best way to, to work. So, how is uh, run a lower risks? Is uh, working with some type of software, some type with the, the automatic system. It will help you to lower these risks and uh, up your profit. Okay. Like, e, dediğiniz gibi haklısınız. Hayatın her tarafı, e, her kesiminde risk mevcuttur. Hı hı. E, ayrıca şöyle ben bir iş adamı olarak şöyle düşünüyorum. Sizin paranız olabilir. Risk almazsınız. Paranızı götürürsünüz bir bankaya ya da evde kasanıza korsunuz. Ka kasayı kapatırsınız. O para orada yıllarca bekleyebilir. Ama bir yıl sonra baktığınızda gerek finansal durumlardan gerekse e, enflasyondan paranızın değer yetirdiğini göreceksiniz. Hı hı. Aynı miktarda olmasına rağmen değer olarak hı hı. yıl içerisinde eridiğini göreceksiniz. Ben olsam elimdeki parayı en iyi şekilde e, nasıl değerlendirebilirim ki Forex marketine bakar e, hangi şirket bana ne kazandırabilir risk alırım ama e, karşılayabileceğim bir risk alırım en azından hani getirisi olan bir risk alırım böylece hem paramı değerlendirmiş olurum hem de e, şirketimi büyütmüş olurum. Bunun için de e, Forex e, market hakkında e, güncel takip edilmiş bilgilere ihtiyaç var. Sizin yaptığınızda daha çok bu anlıyorum. Like you just said, uh, in order to do, take a risk, manageable risk, you have to follow up the forex marketing. And uh, what's the developments and what's the new products? I suppose you do in that way. Can you do this? Please, can you repeat? I don't understand everything. What I'm wondering is, Uh, because you said you have to take a risk, manageable risks. What I believe is in the forex marketing, you follow up the uh, new development and you follow up the news, you follow up the companies, what they're doing. And then after that, you decided to which company want to make an investment and uh, take a risk, manageable risk. Yes, but yes. Uh, we, we are uh, uh, still in uh, uh, one step before that. You, uh, uh, if you want to, to run the lower ri uh, risks, you choose for some type, if you don't study, if you don't have all the knowledge, the, mm -hmm. the knowledge about the, the market, you need help. And the best way to, to have one good help with lower risks, with the EAs, the automatic uh, uh, systems, can you help you to, to, it's not help you, to make all the work for you. Mm -hmm. Because you don't need make anything and the software uh, uh, work for you in the market, but uh, we don't we don't uh, uh, create the new thing. Exists a lot of different types of the softwares to work in the in the forex markets. Mm -hmm. Some uh, uh, softwares with the more profits, but with the more risks also. Uh, uh, the software is more cheap, but without the the professional traders behind that uh, make the constant updates, mm -hmm. and uh, the expensive uh, software is a really really good software, but uh, too much expensive for the most part of the people. Okay. Okay. 
E, aslında bakarsanız biz bu markette yeni bir şey üretmiyoruz. Var olan ürünleri inceleyip e, hangi üründen en iyi verimi nasıl alabiliriz diye bakıyoruz. Örnek olarak çok değerli bir e, software olabilir ama çok değerinden dolayı çok risk de taşıyabilir. Bunun karşılığında iyi bir ürün software mevcuttur ancak bunu iyi yönetemeyen insanlar başındadır. Bundan dolayı da hak ettiği yerde değildir. Dolayısıyla bunun riski de azdır. Ürün de iyi olduğu için biz böyle ürünleri geliştirip az etmeye çalışıyoruz piyasada. Böylece hem risk management'ını kontrol altında tutmuş oluyoruz hem de karlılık oranımızı daha yüksek tutmuş oluyoruz. Bu alanda yazılımcılar da çok ıı, pahalı. Bir anlamda yazılımcılara da yatırım yapıyorsunuz. En değerlilerini, en iyilerini bul- bularak. In this market the IT guys is quite expensive to employ them and also it's very difficult to get the experienced IT guys. So that way you invest these guys and help that the program to get him better what their values. Okay. Uh Look, it's uh, uh, uh, like I told you, it's uh, uh, very, very difficult to to to make this uh, uh, uh, to to to update all the time uh, uh, mm-hmm. uh, the software because we need to follow the market all the time, uh, pay attention in any news to to to you have you you get in the in the in the market. So in this case, we have all the the the parts to to decide how to choose one excellent uh, way to make uh, profits with my, my, my investments. And uh, with this information, we need to choose one company to, to work. Mm-hmm. Okay, and uh, uh, uh, we need to uh, prepare to decide what you do. Uh, I will choose one, uh, I will choose work uh, by myself manually we can make a profit but uh, is uh, the better chances i am lose everything if you work alone mm-hmm. uh, i work with the some some trader with the help of some trader i will follow some some type of the signal or uh, will uh, rent one software to the to, to make mm-hmm. this obviously the best way is to rent one software Okay. But you you take the this this this other two ways. You ha- you ha- you need a uh, uh, rented software, but the good softwares is the the very very expensive. Expensive. Okay. Bu markette önemli olan e, aslında iyi softwareı bulabilmek çünkü burada dediğim gibi karar vermeniz gerekiyor ve ayrıca marketi çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Yeniliklerden haberdar olmanız gerekiyor. Ve hangi şirkete ne ölçüde yatırım yapabileceğinizi kesilmeniz gerekebiliyor. Örnek olarak tek başınıza da bir yatırım yapabilir ve riskini alır, hmm. e, zarara doğrayabilirsiniz. Yes. Ya da bir yardım alarak, bir iş adamından yardım alarak beraber iş yapıp e, bir software'i hmm. geliştirebilirsiniz. Buradaki bizim amacımız da e, değerlendirmeler sonucunda gelecek vadeden software'leri, iyi software'leri e, yatırım yaparak onları daha profitable hale getirebilmek, daha karlı hale getirebilmek. And uh, what the evil binary make the different of the, the other companies? Because, like I told you, exists a lot of different uh, uh, softwares, softwares better than than our softwares, and software uh, uh, not better. And what is our difference? Farkınız nedir? Şimdi onu dinleyelim. Bu piyasada birçok e, software var. Evil binary'dan daha iyi olan ve daha hmm. kötü olanlar. Ee, bizim farkımız ne? Bizde fark e, yaratan e, sebebi de şimdi söyleyeceğim. And uh, what is our uh, main difference? Uh, like we don't don't create uh, anything. Before the multi-level marketing in our company, we also rent our softwares. In the our softwares is not a cheap. Is a like mm-hmm. a, a expensive. And how the multi-level marketing change everything? We our vision we can't uh, have uh, so much more clients if we uh, uh, rent, uh, we uh, uh, give, no, it's not give, we uh, uh, a variable the, the, our soft to more persons, to more people. So uh, how is the, our big difference? We make uh, it possible to everyone. 
uh, before Evo Binary, just the rich investors can rent uh, excellent software. Mm -hmm. Okay. After the Evo Binary, everyone can uh, rent uh, excellent software. Mm -hmm. No need to uh, uh, understand the market because the system works for you. Mm -hmm. Okay. And you don't, don't need to buy a lot of uh, money in a good software. You can't rent one excellent software mm -hmm. with the, the, the, the, all the support of our professional trader team uh, to work for you and to generate profits for, uh, uh, for you with the so, so, so low risks. Yes. This is the difference here. The different of the evil binary. Bizim bu markette e, yarattığımız en büyük fark evil binary'dan önce yalnızca e, geniş anlamda çok iyi e, yatırım yapan insanlar e, bu markette e, iş yapabiliyorlardı. Ancak bizimle birlikte bizim en büyük hedefimiz olan geniş kitlelere ulaşıp her kesimden insanların yatırım yapabileceği ve bundan kar edebileceğini göstermekti. Ki bunda da başarılı olduk. Artık e, gerek network alanındaki başarımız ve gerekse karlılık oranıyla artık herkese açık bir e, market yarattık. İsteyen istediği bir bütçeyle Evo Binary'a gelip ortak olup yatırım, yap yatırım yapıp kar edebilir. Bizim yarattığımız en büyük fark geniş kitlelere ulaşabilmek ve onların bütçesi dahilinde bu işi gerçekleştirebilmek. Büyük yatırımcılardan çok e, küçük yatırımcılara kapı araladı Evo Binary. It's your main objective rather than a, a big investment a rich people than people who can invest your uh, company all kind of people with all kind of budget. That's why you help these people to join the market and make an investment. Yes, uh, let me uh, uh, can you repeat I, I, the, the last part of the, the last part no the, no the first part of your question. I, I understand the last part, but I don't understand the beginning of the question. The beginning of the question is, was, with your company, you help all kind of people with all kind of budget, they can uh, invest the market. Before you guys, before you, uh, your company, rich people only can deal on the forest market. Yes, uh, it's a two different thing. First of all, we uh, not help people to to to make a profit and mm -hmm. uh, change their life mm -hmm. is no, we not help people this is a partnership partnership this is relationship mm -hmm. because we generate profits to our clients mm -hmm. and we generate profit for us it's yeah. not a charity you understand okay we have we have a, a, a, a our profits it's, it's not uh, mm -hmm. we not help we start one relationship one partnership in each a new client is a, a new uh, partnership, is a new relationship. Okay. It's a not, we not uh, uh, uh, help uh, uh, the people. We, we, we uh, understand, we know about the, the, the intelligence and the, the of our uh, clients to decide work with us. We, we, and we start one uh, relationship. And about uh, before us, Yes, uh, before the, the Evo Binary, uh, if you want uh, one good software to work uh, with you, you need to expand uh, a, huge, uh, a huge money sure. because it's a not, not cheap. Yeah. And uh, it's, yes, only for, it's not only for the rich, but or it's the two types. Or you are the rich guy and you have uh, uh, knowledge about this and you pay mm -hmm. for the rent this software. Or you are one visionary guy and you know we, uh, this with the software you can generate the profits and you make your money grow up faster. But uh, not all the people is the the the, the less part of the people are the visionary if you are if you not uh, are the visionary and the put invest uh, a great part of your money to rent this software to do to create uh, profits to, for you or 
if you don't have one rich investor. Uh, before Evo Binary, uh, just these two types, these, these two types of the yes. people uh, work with the software help. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz insanlara aslında yardım etmiyoruz. Biz insanlara bir nevi yol gösteriyoruz. Bizdeki bilgi birikimi, marketteki olan bilgilerimizi onların da elinde olan yatırım aracılığıyla hmm. birleştirip bir ilişki, bunu bir ilişkiye de benzetebiliriz. Karşılıklı bir ilişki içerisinde onların elindeki yatırımı alıp bizdeki bilgi birikimi bir araya getirip hem bizim şirket olarak kazanmamıza hem o insanların o birikimlerini de e, kar etmelerini sağlıyoruz. Böylece çok iyi bir ilişki kuruyoruz. Güvene dayalı bir ilişki. Böylece hem bizler hem de o e, partnerlarımız e, gü, e, güzel e, e, karlar elde ediyorlar. İkinci soruya gelince de bizden önceki e, işle işte şöyle bir durum söz konusuydu. Ya çok iyi bir paranız vardı, iyi bir software'e ihtiyacınız var ve o yatırımı yapıp alabiliyordunuz. Ya da e, çok e, geniş bir vizyonunuz vardı ve e, vizyonun sayesinde software'i seçebiliyordunuz. İşinize yarayabilecek, size kar yaptırabilecek e, software'i seçebiliyordunuz. Bundan dolayı biz geldikten sonra biz bunu biraz daha genişlettik. Bu pazarda farklı bir bakış açısı getirdik. Yani yalnızca paranız ya da iyi bir vizyona sahip olmanız gerekmiyor. E, karşılıklı ilişki çerçevesinde, güven içerisinde her kesime e, bu markete girebilip bu pazarda e, yatırım yapabilir. Kazan kazan ortaklığı yani. Basically win win. So. Yes. Yes. The Absolutely. Your partners yes. win and your company wins. Yes. The both of the parts uh, uh, uh, have a, a profit and uh, they have a, a good fruit of the, this relationship. Kesinlikle hem hmm. e, partnerlarımız hem de biz karşılıklı olarak kazanıyoruz ve ilişkimize bu e, güven güven ortamında büyüyor. Okay. E, bir küçük ara vermeden önce ben müsaade ederseniz bir toparlama yapalım sonra küçük bir e, aramız olacak. Bir for the pause one minute please. Evet sayın izleyiciler, şimdi bugün tabii ki bize göre, inanıyorum ki izleyenlere göre de son derece önemli bir konu ağırlıyoruz burada ve belki de daha önce hiç dinlemediğiniz, duymadığınız bir sahada tamamen finans sektöründe bir network şirketinin nasıl doğabileceği yönünde ilginç bir hikaye tanık olduk. Tabii bunun için de sevgili Ramon'un bize verdiği bilgiler, yani kendi deneyimlerinden tabii ki seslenişiyle birlikte görmemiz gereken şeyler var. Yani kabullenmemiz ve hak ya, bu kabullenmenin ötesinde biraz da e, üstünde deneyim yaşamamız gereken şeyler var. O da risk nedir ya da risk almak ne anlama giriyor? Hayatın her bölümünde, her alanda risk olduğu gibi kendisini de ifade ettiği üzere toparlayacak olursak ya paranı kasada tut, kitle ama bunun sonucuna razı ol. Ya bir şekilde eğitimini al, kendini geliştir, e, buna varsa zamanın imkanı, bu imkanı kullan e, ya da bilen birilerinden yardım al şeklindeydi. Sahada daha öncesi biz... E, şu yönde bir bilgi aldık. Belli bir doyum noktasına geldiğinde, daha doğrusu şirket belli bir portföy, bir rakama geldiğinde network tarafının sonlanacağı ve yatırımcı olarak devam edebileceği yönündeydi. Bununla ilgili rica etsem bir açıklama yapar mısınız? In the field we had the rumors about your company. When the company came to certain amount of the profit, you might close to as a marketing level. Is that true or what do you think about this? No, no, no. Uh, it's not a, it's not a true is is a true is not a true. Let's uh, uh, clarify that. Oh, please. Uh, a few time ago, I'm, I explained. Uh, uh, it's maybe uh, uh, the multi-level market can uh, stop, and I don't uh, explain uh, well. Let me explain. Uh, with uh, let's explain uh, the low the the low uh, balance or the low capital in the market. It's uh, not low, but let's uh, explain uh, like the low. We can uh, generate our profits and we can easily uh, generate the profits to, to us. But with the huge bank, like a, maybe 1.5 billion or 2 billions, mm -hmm. uh, it's not possible to to generate these profits. Mm. It's not possible okay. because we cannot open uh, uh, uh, uh, the huge orders and the brokers is not allowed to to make this. It's, it's, it's, it's un unsupportable to to the market. 
your limit. The fi- yes. Uh, uh, uh, when you uh, have this amount, we don't, we, when we have this type of amount and we have this difficult, obviously we cannot make uh, like the 27% amount to our clients. We need to low this, for, mm-hmm. for example, 10 or 12. Changes. Yes. So we will clarify this with all our clients. We, I believe uh, our, client, our clients to already uh, with us, we will continue. But maybe this is uh, not so attractive to the multi-level market. So mm-hmm. in this, this time, I believe, we believe, it's maybe the multi-level market uh, was maybe stopped. But it's not because us. Mm-hmm. Because we will need to down the profits and maybe it's uh, not so attractive. In my, uh, my opinion, I, I think it's a 10 or 12% amount is, is still attractive because yes. no one uh, can generate, uh, can generate uh, profits like that. Yes. Okay. Şimdi sormuş olduğunuz sorunun cevabına evet ya da hayır diyebilirim. Ee, hayır dememin nedeni şöyle e, sonuç itibariyle multi level marketin geleceği bizim elimizde değil. Çünkü belli bir kurallar var bu pazarda. Büyük bankaların yaptığı karlılık oranlarına ulaşmamız imkansız. Zaten do- bu işin doğa gereği de buna izin verilmiyor. Bizim ancak yapabileceğimiz ayda %10-12 arasındaki kar ve bu karla partnerlerimize e, dağıtabilmektir. Geleceği hakkında dediğim gibi belli bir noktadan sonra, belli bir e, kâre ulaştıktan sonra orada kendiliğinden bu pazar e, ş- e, durabilir. Ancak bizim dediğimiz gibi e, küçük oranlardaki yatırımlarımız devam edecektir. Ayda ortalama şahsi fikrim bizde 10-12 oranda yüzdelik karlarla biz işimize devam edeceğiz. E, i̇nanıyorum ki yüzde 10-12'lik aylık kar oranları da bence küçümsenmeyecek bir rakam. E, Birçok e, yatırımcının da bunu kabulleneceğine e, inanıyorum. Bu açıklamayı e, şeffaf, açık bilgi vermek adına yapmıştınız. Uh, you make this statement just clarify that you are uh, honest about the uh, future of the, this business and the future of the forex marketing. So uh, the forex market is the uh, most strongest market in the world. Mm-hmm. So we don't need to uh, have any uh, worry about the, the market. About our company, our uh, we have a. Uh, uh, prospections and uh, uh, objectives to to to to have to to, to give and uh, our objective is a uh, grow up but not grow up faster grow up healthy mm-hmm. yes okay and uh, uh, uh, in the into the multi level market we uh, uh, want to prepare and coach and teach our mm-hmm. leadership okay to to to even uh, uh, more uh, can uh, present can uh, uh, the principle the the main thing is uh, the understand uh, uh, the, the the market understand our software understand how it works because it's for us is the most important thing to to do is a uh, uh, clarify and to make air, uh, everyone understand how it is works because it's not a miracle mm-hmm. it's a mm-hmm. just hard work hard work okay okay uh, amacımız uh, büyük ve sağlıklı bir şekilde büyümek bu markette çünkü biz burada bir uh, şey yaratmıyoruz yani bir büyümüz yok biz de sonuç itibariyle ee, elimizde olan ürünü en iyi şekilde insanlara anlatıp bu üründen nasıl faydalanabileceğimiz onlara gösterebilmektir. Bizim e, diğer bir amacımıza ürünümüzü insanlara en iyi şekilde bilde, nasıl aktarabiliriz ve bu e, bu durumda e, koçları e, to, e, bir araya toparlayıp kendi ürünümüzü onlara aktarıp onları da e, sahaya gönderip insanlara birebir şirketimizin amacı, şirketimizin işleyişi hakkında onları bilgilendirip Onların şirketimize katılmasını sağlamak. Hızlı büyümek değil, sağlıklı büyümek de diyorsunuz. Like you said, uh, not growing faster, but growing healthy. 
Yes. yes. E, bununla ilgili ben de e, bu konuyla ilgili kapatmadan geçmeden önce e, demek ki şunu anlıyoruz biz de. E, her şey şirketlerin de değil, finans sektörünün de piyasanın getirdiği bir takım limitler var. Sağlıklı olabilmek adına buna uyulduğunda bir takım şeyler değişebilir. Buna açık olun diyorsunuz. Uh, what I understand what you just saying is uh, everything's not about under the company's hands. There's a certain rules in the market you have to follow up and a certain level when you arrive to your highest point you need to uh, stay there. No, uh, I think is the the the right question is not to me but to yourself mm -hmm. because uh, with all this information with all uh, uh, uh, the uh, knowledge you you you see here uh, the question is not for me the question is for you mm -hmm. why you don't join yet <laughs> okay you understand because uh, uh, uh, uh, with all this clarification with all this thing mm -hmm. uh, uh, uh, we talk here the main question is why you don't join yet because it's the best thing to do is the best relationship between profits and risks high profits with low risks don't uh, exist a uh, uh, uh, better way uh, to do good point yes okay. translate please bence buradaki önemli soru aslında insanlar e, neden e, niye katılmalı değil neden katılmıyorlardır çünkü burada önemli olan insanların gerçekten de kar amaçlı ve kar odaklı olmaları önemli mm -hmm. bir şirket olarak Onlara yardımcı olup karlarına kat, e, karlarına yap, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, de, demin de anlattığım gibi şirketimiz e, belli oranlarda büyüdüğü için karlılık oranı uzun vadede yüksek. Ayda %10, %12 karlılık oranı var. Ve insanlar şu soruyu sormalı kendilerine. Ben neden bu fırsatları, bana sunulan fırsatları değerlendirmiyorum ve neden bu şirkete üye olup aylık belli bir oranda karıma kar katmıyorum. Bunu insanların kendisine sorması lazım. Geç kalmayalım katılmakta. I think you're right. We shouldn't be too late to join the company. <gülüyor> no, it's not. It's not. Uh, it's not a too late. We we we in the time. Yet. Yeah, time. Just okay. the time. Hiç, hiçbir yeah. zaman geç değil. Her zaman e, insanlar kararını verdiğinde katılabilirler. E, yine çok çokça aldığımız sorulardan bir tanesi Eva Binary programına göre şu: İlle bir tahmin yürütmemiz istiyorlar bizden. Biz de tabii bu süreyi veremeyeceğimizi anlatıyoruz onlara. Yani bu ne zaman gerçekleşir, ne zamana kadar yüzde yirmi yedi devam eder sorusu giriyor. Siz olsanız nasıl cevap veriniz? Another most question we receive from the field, people keep asking, as a Evo Biner company, how long we will uh, get about twenty seven percent profit on it? When will when will this be lasted? Okay, uh, I think uh, in according with our projections, in the at least for the the next six or seven years. Altı yedi. Six seven oh. years. At least. Bizim yeah. çalışmalarımıza time. göre. Yes, yes. And, and, yani. and, and after that, we will still working, but we will need uh, uh, down the the the profits. Okay. okay. Thank you. Welcome. Okay. Başka sorumuz yoksa toparlamamız gerekiyor artık. Sözümüzün evet. sonuna geldik. Bir özet yaparsan. Okay. Thank you İyi olur. for your coming. You're welcome. Obrigado. Thank you. Evet sevgili izleyiciler bir koç diyor ki programın daha sonuna geldik. Bugün gerçekten bize göre de sanırım size göre de çok özel bir konumuzu ağırlamış olduk. Sevgili Ramon buradaydı aramızdaydı. Sağ olsun zaman ayırdı. Kolay değil çünkü sürekli seyahat ettiğini biliyoruz. Ailesine bile çok az zaman ayırabildiğini biliyoruz. Ama bugün önemli olan yine buradan bu videoyu izlediğinizde ya da bu sunumu izlediğinizde göreceğiniz şey bir seçim yapmak gerektiğinde bununla ilgili ne olursa olsun öncelikle yardım almaya ihtiyaç duyduğumuz konusu. Evet, çoğumuzun finans hakkında veya yatırım deyince yatırım nedir de bakış açımıza göre tabii değişir ama yatırım nedir bilemediğimiz karşılığında birazcık en azından karşımızdakine benden acaba farklı ne biliyor olabilir veya ne tür bir bilgi alabilirim ile ilgili başlamak olacaktır. Yoksa aksi takdirde kendisinde ifade ettiği gibi az önce e, paranız çok kıymetliyse, risk almayı sevmiyorsanız paranızı kitleyin, kasaya koyun. Ama bilin ki bir sene sonra aynı değerde olmayacaktır. Satın alma gücü diye bir şey var. Ya da diğer taraftan tabii ki okuyabilir, e, kendinizi geliştirebilirsiniz. Buna zamanınız ve imkanınız olduğu ölçüde kendinize yatırım yapıp eğitimini alabilirsiniz. 
Ya da bir sonraki seçeneğe baktığımızda, üçüncü seçeneği de hatırlayalım tekrar. Neydi? Son derece fiyatları yüksek olan lisansları ya da yazılımları diyelim, bu software paketlerini kiralamak suretiyle robotların sizin için bunları yapmasını sağlamak yolu da çokça yine duyduğumuz popüler seçenekler arasında yer alıyor. Ancak tabii ki güvenmeyin çünkü kimin elinde olduğu ya da bu yazılımın ne getirip ne getirmeyeceğinin hiçbir güvencesi piyasalarda olmadığı gibi. Peki Evo özetleyecek olursak bize ne sağlıyor? Evo Binary'nin farkı şu, hem bu konuda 10 yıllık bir geçmişe tecrübeye sahip, bu yazılımları bizzat kendileri gerçekleştiriyor olmakla beraber ayırt edebilen, bunları güncelleyebilen ve tabii ki ciddi bir broker kadrosuyla brokerlar aracı, yani ruhsatlı, lisanslı bir şekilde etik değerlere sahip olarak burada biz yatırımcılara ya da yatırım yapmak isteyenlere fırsat varken kendisinden duyduğunuz, niye katılasınız değil, niye katılmıyorsunuz ki yanıt verdi bizlere, Mesaj çok açık. Lütfen karda kalın, karlı kalın, hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.